안녕하세요 대바트입니다 이번 갤럭시 탭 SA 시리즈의 출시로 새롭게 갤럭시 탭에 입문하시는 분들이 많으실 텐데요 또 기존 갤럭시 탭 유저분들도 함께 도움이 될 만한 영상을 준비해봤습니다 오늘은 그동안 제가 리뷰하고 직접 사용했던 갤럭시 탭 악세사리 중에 정말 자주 사용하는 가장 손이 많이 가는 악세사리들을 추천해드리려고 합니다 물론 제 채널의 특성답게 그림을 그릴 때 가지고 있으면 정말 좋은 제품들이고요 필기를 하실 때도 도움이 되는 제품입니다 케이스와 보호필름 s 펜과 펜촉, 블루투스 키보드와 거치대를 세트로 소개해드릴 겁니다. 오늘 소개해드리는 제품들은 제 채널의 예전 영상부터 계속해서 등장해왔던 제가 직접 구매해서 오랫동안 사용한 제품들의 찐 후기입니다. 먼저 보호필름입니다. 화면이 큰 만큼 상처가 나면 잘 보이기 때문에 보호필름 정말 중요하죠. 예전 영상들에도 몇번 언급은 했었는데 보호필름은 제 영상마다 꼭 하나씩 댓글 문의가 있었던 제품이에요. 저는 처음부터 지금까지 저반사 지문 방지 필름 만 사용합니다. 갤럭시 탭 S7 플러스와 S8 울트라의 사전 예약 사은품으로 받은 이 올레포빅 필름은 아직 개봉도 안 했어요. 브랜드는 아마 힐링쉴드와 스코코 정도가 잘 알려진 것 같아요. 제 S7에는 힐링쉴드 제품이 붙어 있는데 S6를 사용할 때 부착했었던 스코코 제품도 괜찮았던 기억이 있습니다. 그림을 그리면 종이 질감을 사용할 텐데 왜 저반사 지문 방지 필름을 사용하냐고 물어보시는 분들에게는 저는 종이 질감 필름을 웬만하면 사용 하지 말라고 말씀을 드립니다. 이유는 종이 질감 필름은 종이 질감일 뿐이지 그 외에 아무런 장점이 없습니다. 화질 저하 현상도 저반사 지문 방지 필름보다 조금 더 심하고 무엇보다 펜촉이 정말 빨리 소모됩니다. 질감도 뭔가 억지로 종이 느낌을 내려다 보니까 오히려 이질감이 느껴집니다. 저반사 지문 방지 필름은 느낌도 부드럽고 화면에 지문이 많이 남지 않아서 지저분하게 보이지 않습니다. 특히 갤럭시 탭 액정이 저반사 코팅이 안 되어 있어서 반사가 굉장히 심한 편입니다. 흡사 거울이라고 불릴 정도인데 저 같은 경우에는 실제로 촬영을 할때 화면에 손이 너무 잘 비치고 지문이 많이 묻어서 굉장히 지저분해 보이는 이유가 가장 컸던 것 같습니다. 일단 이 필름을 붙이면 필기를 하거나 그림을 그릴 때좀더 펜촉과의 마찰력이 강해진다고 해야 될까요? 필기감이 좀더 쫄깃한 느낌으로 좋아집니다. 단점으로는 화질 저하 현상이 좀 있는데 개인적으로는 크게 거슬리는 부분은 아니었어요. 다만 OLED의 완벽한 화질을 제대로 감상할 수 없는 부분을 아쉬워하시는 분들은 계시더라고요 그림이나 필기를 목적으로 할 때는 정말 만족스러운 추천드리고 싶은 제품입니다 이번에 갤럭시 탭 S8 울트라를 구매하면서 힐링쉴드의 저반사 필름을 구매해서 부착을 해봤는데 이상하게도 이전에 있던 저반사 필름보다 화질 저하 현상이 어, 다른 성격으로 다른 의미로 좀 심해져 가지고 추가로 좀비 베리어와 스코코사의 저반사 필름을 구매했습니다 이 부분은 저반사 보호 필름 3종 비교 영상을 추가로 업로드 하도록 하겠습니다 어쨌든 필름은 저반사 지문 방지 필름을 추천드립니다 두 번째는 S펜입니다. 저는 다섯 개의 S펜을 사용해 봤는데 결국 계속 사용하게 되는 제품은 이 라미 사파리 S펜이었습니다. 이건 플라스틱 바디에 펜촉이 1mm인 1세대 모델인데 현재는 아마 단종된 것으로 알고 있고요. 삼성 공식 홈페이지나 일반 인터넷 쇼핑몰에서 알루미늄 바디에 펜촉이 0.7mm인 최신 모델을 판매하고 있을 겁니다. 북커버의 갤럭시 탭을 휴대할 때에는 기본 S펜을 사용하지만 다른 펜을 사용하게 된다면 항상 저는 라미 S펜을 사용해 왔습니다. 다른 펜들도 많은데 손이 제일 많이 가는 펜이었어요. 일단 적당히 두꺼운 펜의 그립감을 선호하는 저에게 가장 잘 맞고 여기 이 펠트심을 완벽하게 지원합니다. 디자인도 일반 라미 사파리 펜과 똑같아서 질리지 않는 디자인에 펜촉을 보호할 수 있는 덮개가 있죠. 또 에어 커맨드의 버튼이 평소에 손이 닿지 않는 자리에 작게 위치하고 있어서 오작동 현상이 매우 적습니다. 작은 부분의 디테일과 마감도 정말 훌륭한 편이죠. 좀 전에 펠트심을 언급했는데 제 영상을 주로 보신 분들은 다 아시겠지만 이 펠트심 은 와콤 타블렛에 사용되는 펜촉입니다. 약간 거친 질감의 펜촉인데 저반사 지문 방지 필름의 마찰력과 더해지면 마치 종이 노트에 사인펜이나 네임펜을 쓰는 느낌이 납니다. 이 조합 정말 강추입니다. 구매하실 때는 펠트심을 검색해서 나오는 이 프로펜 투용 펠트심을 구매하시면 됩니다. 가격은 10개에 만원 안쪽이라 한 개에 천 원도 안 하는 매우 저렴한 가격입니다. 번외로 얇은 펜의 느낌을 좋아하시는 분들은 여기 이 스테들러 S펜도 좋습니다. 그냥 스테들러 연필과 동일한 크기의 디자인이기 때문에 매우 익숙한 그립감이고 손의 부담이 크게 느껴지지 않습니다. 다만 이 펜은 버튼이 따로 없어서 버튼을 주로 사용하시는 분들은 불편할 수 있는 점 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 블루투스 키보드입니다. 그림을 그릴 때 키보드가 있으면 작업 시간이 상당히 많이 단축되기 때문에 하나 있으면 정말 유용하게 사용할 수가 있어요. 공간을 덜 차지하는 텐 키리스 키보드 
키보드가 좋고요 몇 개의 기기를 등록해 놓고 빠르게 변경하며 페어링을 할수 있는 키보드가 좋습니다 갤럭시 탭의 키보드 커버는 왜안 쓰는지 궁금해 하시는 분들이 계시는데 저는 그냥 너무 당연하게 안 쓰게 되는 것 같아요 정품 키보드 커버는 여기 포고핀에 키보드를 연결해야 하기 때문에 항상 붙여 놔야 하는데 그렇게 되면 그림을 그릴 때 자세가 전혀 안 나옵니다 케이스 형태이기 때문에 항상 들고 다니기에도 무거운 무게가 부담이 됩니다 일단 제가 사용하는 블루투스 키보드는 두 가지가 있는데요 두개 모두 가격 대비 괜찮은 가성비 제품입니다 우선 너무도 유명한 로지텍의 K380은 제품이 어, 저렴한 가격에 매우 좋은 품질로 많은 사람들이 사용하고 있는 키보드죠 최저가가 3만원 이하의 제품도 보실 수가 있습니다 또 삼성의 트리오 500이 있는데요 이 제품도 3만원 초반대로 형성이 되어 있습니다 아마 갤럭시 탭만 사용하시는 분들은 트리오 500을 더 추천드릴 수 있는데 최초에 페어링을 할때 애니메이션과 함께 바로 연결이 되며 키의 크기가 꽤나 널찍해서 오타율이 적고 사각거리는 키감이 꽤 괜찮습니다 데스키와 어플 단축키도 마련이 되어 있습니다 다만 다양한 기기를 번갈아 가면서 페어링을 할때 연결할 기기를 못 찾고 지연 속도가 길어지는 등 조금 헤매는 경향이 있고 제가 사용하는 파색이라는 원격 어플리케이션에서 키보드를 인식하지 못한 현상이 있더라고요 K380의 경우에는 디자인이 동글동글해서 눈에 띄는 디자인이고 색상 구성이 좀더 다양해서 패셔너블한 느낌이 있습니다 페어링의 안정감이나 키감 등 모든 면이 준수해서 블루투스 키보드 하면 이 제품을 모르는 사람이 없죠 이 두가지의 제품을 자세히 비교한 영상은 여기 이 영상을 통해서 확인하실 수가 있습니다 다음은 케이스입니다 솔직히 케이스는 정품 북커버가 가장 좋은 것 같습니다 정품 북커버는 탈부착이 간편하고 S펜이 수납되며 두 개의 각도로 거치를 할 수가 있습니다 또 이렇게 세워두고 키보드를 아래에 배치해 두면 흡사 작은 노트북과 같은 느낌으로 사용할 수가 있습니다 다만 아쉬운 점은 여기 밖으로 노출되는 측면이 보호받지 못하기 때문에 흠집이 많이 납니다 제가 가진 갤럭시 탭 S7 플러스도 생활 기스가 정말 많이 생겼습니다 만약에 북커버를 사용하시는 분들이 계시다면 측면에 옆에 보호필름을 붙이시는 걸 추천드립니다 이번 갤럭시 탭 S8 울트라는 프로텍티브 커버가 생각보다 괜찮게 나온 것 같아서 하나 추가로 구매해볼까 싶기도 합니다 케이스는 각자 취향과 용도에 따라 구매하시겠지만 그림과 필기를 위주로 사용하시는 분들은 적어도 키보드 커버보단 다른 케이스를 추천드립니다 마지막은 거치대입니다 사실 오늘 이 영상을 만들게 된큰 이유이기도 한데요 거치대는 꼭 구매하시라고 말씀드리고 싶고 저도 가장 최근에 구매한 제품이기도 합니다 평소에 책상 바닥에 이렇게 놓고 촬영을 하는 것이 구도상 가장 깔끔하게 나오는 것 같아서 2년을 넘게 이렇게 그림을 그리다가 제 목이 많이 망가졌습니다 이제는 이렇게 1시간 정도만 그림을 그려도 뒷목이 너무 아프고 두통이 심해서 그림을 오래 그릴 수가 없는 병을 얻게 되었습니다 그래서 거치대를 찾다가 처음에 별 생각 없이 산 제품이 바로 이 거치대예요 아주 미세하게 좀 나아지긴 했 지만 각도가 너무 낮아서 여전히 몸을 많이 숙여야 되기 때문에 목이 아픈 건 그대로였습니다 저에게는 크게 유용하지 않은 제품이었어요 그래서 옆으로 치워두고 검색을 또 열심히 하다 보니까 어떤 드로잉 유튜브 채널에서 이런 형태의 제품을 추천해 주시더라고요 검색을 해보니까 실제로 구매도 많이 됐고 평이 매우 좋아서 큰 검토 없이 바로 구매를 했습니다 일단 제품 자체는 단단하고 접이식이기 때문에 휴대하기도 좋아 보였습니다 원래 용도가 노트북 거치대이니까 그 역할은 충분히 하는 것 같았어요. 다만 그림을 그리는 데는 정말 최악이었습니다 일단 각도는 합격입니다 이 정도면 몸을 숙이지 않고 그려도 될것 같았습니다 하지만 여기 밑에 받침 부분이 너무 많이 튀어나와서 그림을 그리다 보면 얼마 가지 못해서 팔이 계속해서 걸립니다 아주 여기 위에 손목을 거치하고 그려도 될 정도로 정말 많이 튀어나와 있어요 두 번째로 기기를 받치는 힘은 굉장히 단단해서 쓰러질 것 같지 않은데 좌우로 정말 많이 흔들립니다 아주 어지러울 지경이에요 아마 제가 이 거치대를 사용해서 영상을 찍으면 보시는 여러분은 멀미 날지도 모르겠네요. 결론 이 제품은 노트북 거치대로는 좋을 수 있으나 그림을 그리는 사람들이 쓰기에는 최악의 제품이다. 두 번의 실패를 하고 나니까 구매에 정말 신중해졌습니다. 하루 날 잡고 거치대만 검색했습니다. 직접 매장도 돌아다녀 보고 아주 많은 제품 후기와 리뷰를 읽어봤습니다. 제가 가장 원하는 거치대는 높이가 높고 각도가 조절되고 흔들림이 적고 밑에 기기를 받치는 부분에 방해를 받지 않는 제품이었어요. 결국 내린 최종 결론이 여기 이 스톤힐 노트북 거치대입니다. 일단 이런 류의 거치대 중에서 가장 유명한 건 클레버 EGB 노트북 거치대였는데 가격대가 4만원대로 맥북과 아이패드처럼 애플 제품 유저분들이 많이 사용해서 유명해진 제품 같았습니다. 고정이 매우 단단하고 디자인적 마감이 매우 훌륭한 제품이더라고요. 그래서 바로 이걸 주문했는데 나중에 기기의 받침 부분이 2cm로 타사 제품보다 좀더 많이 튀어나온 후기를 확인하고는 망컴즈의 G 스탠드와 스톤일 거치대를 마지막까지 고민하다가 조금 
좀덜 흔들리고 단단히 고정할 수 있는 육각 렌치를 준다는 스토닐 제품을 구매했습니다 구매하고 나니까 디자인이 클레버 이지뷰와 거의 동일한 겁니다 하지만 어차피 둘다 중국에서 만들어 정말 엄청 뻑뻑합니다 심할 정도로요 이게 정말 제가 원하던 제품이에요 매우 매우 단단한 느낌입니다 디자인적 마감도 준수한 편이고요 여기 밑에 받침 부분의 길이도 1.5cm 정도밖에 안 돼서 그림을 그릴 때 크게 거슬리지 않더라고요 높이가 조금 더 높았으면 좋았겠지만 이 정도도 그림을 그리는 데는 적당하다고 생각합니다 하지만 높이를 좀 높게 설정을 해 놓으면 다소 옆으로 흔들린 느낌이 있어요 제가 원하는 각도에서 이렇게 볼트를 최대한 조여 놓으면 흔들림은 좀더 줄어들고 많이 거슬릴 정도가 아닙니다 그 전에 이 거치대와 비교해 보면 마치 시몬스 그리고 팁은 북커버를 붙여 놓은 상태로 이렇게 뒤집어서 거치를 하면 화면이 좀더 위로 뜨기 때문에 기기 받침 부분에 거슬리는 느낌이 이제 아예 없어지고 눈높이도 좀더 맞는 느낌입니다 사용해 보니까 목이 확실히 편하더라고요 제가 이 제품을 왜 이제야 샀는지 후회가 될 정도였습니다 애초에 노트북 받침대이기 때문에 울트라의 크기에도 크게 부담이 없는 제품입니다 거치대는 그림을 그리시는 분들에게 가장 추천드리는 제품이고요 그리고 또 이렇게 키보드를 아래로 배치하고 사용하면 공간 밸런스가 정말 좋습니다 키보드가 좀 미끄러지는데 이럴 때는 미끄럼 방지 패드 같은 것을 붙여 놓으면 안 흔들리고 좋습니다 거치대는 갤럭시 탭 그림 꿈나무에게 꼭 필요한 최고의 강력 추천 템입니다 저처럼 목이 아프고 나서 구매하지 마시고 꼭 미리미리 구매해서 사용하세요 여러분의 목은 소중하니까요 자 이렇게 제가 3년 가까이 갤럭시 탭으로 그림 작업을 하면서 계속 사용하게 된 추천 악세사리들을 소개해 드렸는데요 이건 제 경험에서 나온 추천 아이템들이기 때문에 그림과 필기를 위해 필요한 케이스와 S펜, 키보드, 거치대, 보호필름 중에 고민이셨던 분들은 이 영상이 꼭 도움이 되셨으리라 생각합니다 오늘 소개해 드린 제품의 구매 링크는 이 영상 본문에 남겨 놓겠습니다 이상 태바트였습니다 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다 아이 엑스박스 패드는 이게 쉬는 시간에 진짜 개꿀인데 뭐라고 말래 표현을 못하겠네